उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है लेकिन एक बात है हम दोनों का मिलना तय है हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे और एक बार तुम समझ लो मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है और उससे बेचकर दो करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा ताकि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं ब्रॉडकास्ट की कसम ठीक है अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी ठीक है मैं तुम्हें तलाक दे रही कोई बात नहीं मैं लेने के लिए अभी तैयार हूँ और सब कुछ ना तुम खुद ही रखो मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए शांति 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 क्या हुआ क्या हो रहा है यहाँ पर मैडम मैं अपना चोरी का केस वापस ले रही हूँ वैसे भी अब बचा ही क्या कुछ बचाने के लिए <laughs> सब कुछ तो खत्म हो गया है अब प्लीज शांत हो जाइए रोना बंद करिए ठीक है सब ठीक हो जाएगा अब चीता चतुर्वेदी बाहर निकालिए इन्हें जी मैम जब आपकी बीवी ने केस ही वापस ले लिया है तो कानूनन हम आपको नहीं रख सकते यू फ्री टू गो थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मैडम सर इसने बाय किया है हमको भी बाय करने दो क्योंकि हमें जो फील होना तो हो चुका है तो हमारा केस रफा दफा कीजिए हाँ मैडम अब बात बढ़ाने से क्या फायदा जो हुआ सो हुआ सॉरी फील हो रहा माफ कर दीजिए करिश्मा सिंह क्या कहती हैं आप जब इनको आपस में कोई समस्या नहीं है तो फिर कानून को क्या समस्या हो सकता है चीते चीता भाई आज का मेरा भविष्य बताओ ना प्रलोभन से दूर रहो थैंक यू अंधकार है अरे पहले की उदारी बाकी है खुद तेरी भी उदारी बाकी है ईमानदार एक ही है ये चाय पियो कैसे बता बदनाम स्पेशल चाय कैसी है कैसी है क्या कैसी है एकदम अलग है अलग बिल्कुल अलग है क्या बात कर रहे हो ऐसा लग रहा मेढा को बाल के दिया है सीरियस सीरियस बदनाम भाई मैं सीरियसली आपको एक सजेशन दे रहा हूँ आप ना डिंपल भाभी के साथ एक्सचेंज हो लो मतलब डिंपल भाभी यहाँ आके हमें सर्विस देगी कैसा इंसान है दो कौड़ी का कैसा इंसान है तुम्हें अरे भाभी है इज्जत दो दे तो रहा हूँ मिले तो सही अरे बिल्लू भाई नजर सही रखो क्या नजर सही तो सबके लिए चाय लाओ बदनाम सब कुछ जो है बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है हमारी कैलाश से बात हुई थी उसने हमें कहा कि सोनिया ने उसे किसी और नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की हाँ मैडम सर उसकी वजह ये बताई थी कि उसका पहला फोन चोरी हो गया था तो पहला सिम एक्टिवेट होने तक वो खुद को कैलाश से बात करने से रोक नहीं पाई इसीलिए उसने दूसरे नंबर से फोन किया मैडम सर कमाल की बात ये है कि आप जो प्रिडिक्ट कर रही थी ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है लालच बहुत बुरा दिमाग होता है जिसके दिमाग पर बैठ जाता है ना उसका बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और मैडम सर ने भी तो दो करोड़ का चुक्का डाला है ना हाँ बस उम्मीद तो कैलाश पर्वत ऐसी जा रहे हैं बाबू कहाँ जा रहे हो हाँ हम मैडम वो एकदम सारा मामला सेट है मैम हमारे सीने के क्लाइमेट की तरह है एकदम हॉट हॉट और हॉटेस्ट है आ, मैंने सुनिए से बात की थी मैडम फ़ोन पे और उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे मिलने वाली है जी हाँ और मैंने उससे ये तक भी कहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँगा और उससे शादी कर लूँगा और उसे दो करोड़ रुपये भी देने वाला <laughs> और वो मान गई है और वो मुझे आज मिलने वाली है या लाल चौक पर मैम उसने कहा है कि बहुत जल्द हो सके इतना जल्दी हो सके तो इतना वो मुझे मिलना चाहती है क्योंकि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है तो तुम खुश हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो <laughs> मैं बहुत स्ट्रेस में <laughs> अच्छा ठीक है ठीक है रिलैक्स ओके ये बहुत अच्छी खबर है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है आज ही के दिन हमें इस केस को क्लोज करना है और इस सोनिया उर्फ सहारा को पकड़ के लाना है सब लोग प्लीज अलर्ट रहिए हाय कैश हाईला सुनिया ये मास्क क्यों है पहन के रखा निकाल दो <laughs> वो एक्चुअली थोड़ा वायरल हुआ है ना <laughs> तो प्रिकॉशन जरूरी है और तुम्हारी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना 
रोमांटिक डेट पे सोशल मैसेज अमेजिंग एक बात बताओ मैं तुम्हारा कब से कर रहा था इंतजार रिमझिम बारिश की तरह और जब आज तुम मेरे सामने हो तो पता नहीं मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ सोच नहीं पा रहा हूँ मेरे होठ फड़फड़ा रहे हाँ रखे बंद हो रही समझ में नहीं आ रहा किसी के लिए भी टाइम नहीं है हाँ। मुझे जाना है मेरी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है कैश हाँ हाँ बोलो पूछ रही हूँ कैश लाए हो हाँ? तुम मुझे दो करोड़ देने वाले थे ना हाँ, ये है ना तुम्हारे दो करोड़ रखना मेरे सासू माँ का ख्याल है ना? और हाँ? तुम जा रही हो तो वैसे ही वापस आना भी जरूर जरूर आऊंगी ब्रॉडकास्ट की कसम पक्का कसम से हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट जाने तो दो जा? अरे जाने दो ना अच्छा ठीक है हाँ बाय अपना चश्मा मास्क हटाओ अपना चेहरा दिखाओ और बताओ बॉबी कहाँ है अमा हटाते हो लगाए कंटाप अभी क्या मोहरत निकलवाएगा उतारो इसको कहीं देखा लगता है ये इसको कहीं देखा है हाँ बिलोटे हाँ अम्मा इसको बबिया है इसकी मैया का सासू मैया तो तुम हो वो सोनिया सहारा और पता नहीं काका इसने हर मर्द का नींद उड़ा रखा है तुम सबका ड्रीम गर्ल बनी पड़ी हो तुम्हारे चक्कर में सारे मर्द टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं वो तुम हो हे भगवान जिसे समझता था इश्क की मस्ती वो निकली काले बादल की खसकी हे भगवान लड़की के आवाज में लड़का बनकर घूम रहा है ये एक मिनट एक मिनट लेकिन वो अदाएं वो मीठी मधुर सी आवाज वो आवाज तुम्हारी थी बताओगे लगा है कंटाप अभी मे, मेरी थी मैडम वो बचपन से ये टैलेंट है मुझ में पहले लड़कियों की आवाज में छोटे मोटे लेवल पे लोगों को फंसाया करता था फिर जब बेवकूफों की लिस्ट बढ़ने लगी तो बड़े लेवल पे करने लगा हजारों की जगह लाखों में लोगों को ठगने लगा और वैसे भी कोई थोड़ी बताएगा कि वो कोई लड़की से बेवकूफ बना और इस चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को चीट कर रहा है रोज दस बीस कॉल कर लिया करता था उसमें से सात आठ मर्द तो फंस ही जाते थे तो किसी से दो लाख तो किसी से चार लाख आसानी से मिल जाते थे पर ये भाई साहब तो सबसे ज़्यादा भरे पड़े थे इन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया सीधे दस लाख दे दे डाले ये रुक आप कहाँ चढ़ाई कर रहे हैं रुक ना पर आखिरकार मेरे लालच ने मुझे फंसा दिया और मैं एक्सपोज हो गया नमूना दिखाओ वो जो तुम आवाज निकालती हो ना लड़कियों की ये जो टैलेंट है जिसको तुम बोल रहे हो निकालो आवाज निकालो मैं निकालते हो हर बार दो बार बोलना पड़ रहा है तुमको हाय मैंने मिस सोनिया क्या सब सो गए क्या यही आवाज थी मतलब यही था इतना अच्छा टैलेंट तुम चाहते तो इसका क्या कुछ नहीं कर सकते थे और तुमने क्या किया भोले भाले मर्दों को फंसा कर उनका ब्रेन वॉश करके उनसे पैसे 
टैलेंट के साथ साथ अपनी आने वाली जिंदगी भी बर्बाद कर दी अब जेल में जाकर क्या करोगे तुम और तुम कैलाश तुमसे अब तक हमने कुछ नहीं कहा लेकिन अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं क्या मिला तुम्हें ये सब करके क्या हासिल हो गया ये ये सोनिया जैसे लड़कियों के चक्कर में फंस के खुद का घर बार पैसे सब कुछ लुटवा दी अपनी इतनी अच्छी बीवी के साथ अपना रिश्ता खराब कर दिया रिश्ता टूटते टूटते बचा है तुम्हारा सॉरी मैम और सिर्फ तुम ही क्यों हम आप सब से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज इस तरह के फेक फोन कॉल से सतर्क रहिए किसी को अधिकार नहीं है आपकी मेहनत की कमाई को इतनी आसानी से ठग लेने का क्योंकि ये लोग तो बैठे ही हैं आपसे पैसे हटने के लिए और सबसे जरूरी बात अपने अपने पार्टनर से ईमानदार रहिए अगर कुछ होता है अगर कोई झगड़ा होता है कोई गलत फहमी होती है तो बैठकर बात करिए ये नहीं कि पहला छोटा सा मतभेद हुआ चले गए किसी सोनिया से बात करने उसका सहारा लेने तजुर्बा कहता है हमारा मोहब्बत की राह में धोखे खूब होते हैं लेकिन घोसले वही महफूज होते हैं जिनके तिनके मजबूत होते हैं मैम आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ले जाइए इसे अपना ध्यान रखो तो भाइयों और बहनों अपने भूमंडल पर आ गया है एक नया तूफान एक ऐसा तूफान जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तहस नहस कर देता है टीवी फ्रिज मोबाइल फोन इसकी किरणें जब रेंज से मिलती हैं तो ये सब चीजें फट सकती हैं। कुछ इस तरह है। भाई लास्ट में मेजू डाल देना टी नी 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 नी। वो दूरदर्शन जैसा लोगों के दिल में दहशत छा जाएगी अबे हम कहा से म्यूजिक डालेंगे भाई? तो। भैया जी हम्म भैया जी आओ आओ। बैठो भैया जी कैसा लगा आपको बंद कर क्या कर रहे हो ये है? ऐसा लग रहा है जोड़ों का दर्द का तेल बेच रहे हो अरे वजन लाओ वजन ए पत्थर लाओ इसके मुंह पे मारो मत लाओ मत लाओ दर्द पैदा करो इतना इतना दर्द ऐसा लगे जैसे घर में घर में जैसे मैयत पड़ी हो इतना दर्द हो असहनी भैया जी समझ गए हम बढ़िया से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप देखिएगा करो रुको उसके पहले ना टीवी फटा मोबाइल फटा फटा रोने की चीखने की चिल्लाने की आवाज आई उसके बाद तैरी आवाज तो भाइयों और बहनों भूमंडल पर आ गया एक भयंकर तूफान सौर्य तूफान जो कि कल आने वाला है लेकिन इसका असर आज रात से ही शुरू हो जाएगा तो हम चाहते हैं आप सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहें। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो क्या मैसेज आया है ओ बाप रे सौर तूफान आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फटने वाले हैं मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है गजब घड़ियाल इंसान है संतु जी क्या करें इसका गजब कहा हुआ कहा है इस समय चल रहे हो और फोन कहा फेंक दिया किसी का पॉकेट मार कर लाए थे क्या उफ ये मासूमियत उफ ये भोलापन इससे तुम्हें फुर्सत मिले तब शहर में गजब का हो रहा है पता चलेगा ना क्या हुआ कोई कर्जदार आ रहा है क्या तुमसे पैसा लेने तो आधा अंडर वर्ल्ड से ना कर्जा खाकर बैठा हुआ है इंसान तूफान आ रहा है बल्कि तूफान आ चुका है क्या तूफान जी आज अब इतने स्टाइल में आई है क्या हुआ कि क्या पुष्पा जी कोई बिल्लू जी तूफान उफान नहीं आए फाइनली करिश्मा मैडम ने अपना संयम खो दिया है 
एहसान तो जी एहसान तो जी आखिर भौकाली देवी कब तक अपना भौकाले से संयम में रखती है देखिए ना देखिए लग रहा है जस्ट कुटी है पुष्पा जी <laughs> माँ मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारी आगे उल्लू जैसी डाक दिए माँ और कौन है करिश्मा मैडम हमसे पूछे ना जय हिंद मैडम जय हिंद पुष्पा जी किसने कहा था आपसे हमारा एक्सपायरी आई पैक लगा कर छुप कर धूप में सोने के लिए धूप में जाके सो नहीं गए थे कपड़े सुखाने के लिए गए थे अच्छा हाँ हम भी अगर आपकी तरह दिन भर ऐसा चाबी घुमाते घुमाते अपना भौका दिखा दे घूमने लगे ना तो दो निवाले जो खाने के लिए मिल रहे हैं ना वो भी नहीं मिलेंगे आपको समझ गई ना भूलिए मत हम यहाँ सीनियर और आप हमारी जूनियर है हाँ हाँ पता है हमें पता है माँ इनके भोकल को छोड़ो शहर में भोकाल तूफान आया है सौर तूफान हाँ हाँ हम जानते हैं सौर तूफान के बारे में हमें लल्ला के पापा ने बताया था एक बार सौर तूफान क्या होता है हाँ उनको हर चीज की बहुत अच्छे से जानकारी होती थी और तो और वो एक दिन भयंकर सौर तूफान में फंस भी गए थे हाँ सुबह से सिर्फ गुड़ और चना खाए थे ना ओ फिर फिर क्या पैन गंदा पूरा समय बस टॉयलेट में इस चक्कर में उनकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी खराब हो गई पर ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कैसे खराब हो गया वो पीछे की पॉकेट में रखी थी ना पुष्पा जी पुष्पा जी उसको सन कहते हैं लू लगना कहते हैं गजब ये बदनाम ना मार खाएगा हमसे क्या फालतू का मैसेज कर रहा है क्या कर दिया क्या बोल रहा है ये सौर तूफान आने वाला है शौर। शौर नहीं, सौर, सौर तूफान और वो शौर है वो आ गया है बल्कि आ चुका है अच्छा तो... चेर दूंगा फाड़ दूंगा सुबह की चाय मैडम आपको पिलाऊंगा ये है मैडम आपकी बदनाम स्पेशल चाय पुष्पा जी आपको किसी ने धोया है क्या चाय पिला मैं जहर को मार पहले। मुंह पे भेज दी अच्छा लगता है मैडम एक तो दे दी हमको अब जा। हमने कितनी बार कहा है हमको ये फालतू के लोग नहीं पसंद है जो फालतू के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये मैसेज फॉरवर्ड करने का हमको कहा ये शोर तूफान हाँ कृष्णा मैडम ये फालतू मैसेज नहीं है शोर तूफान आने वाला है कंफर्म आने वाला है आपको पता नहीं पूरे लखनऊ को पता है आ, हमने तो फॉरवर्ड किया था करेला ऊपर से नीम चढ़ा तुमने ये सबको फॉरवर्ड किया मैसेज मैया के मैडम हमने अपने से थोड़ी फॉरवर्ड किया था ये तो जुम्मन चाचा ने फॉरवर्ड किया था हमें कौन जुम्मन चाचा क्या बात कर रही हूँ अब जुम्मन चाचा को नहीं जानती जुम्मन चाचा पूरा शहर जानता है पूरा लखनऊ जानता है जुम्मन चाचा और फॉरवर्ड किंग सुबह शाम तक जितने मैसेज फॉरवर्ड होते हैं ना आधार ज्यादा जुम्मन चाचा ही फॉरवर्ड करते हैं ये मैसेज हमें उन्होंने ही फॉरवर्ड किया था और अब तो तू पूरे शहर में पहुंच गया होगा अरे डायनासोर बनना है शुतुर्मुर्ग नहीं क्या कर रहा है तू ना बुलाओ ये जुम्मन चाचा जो भी है इनको बुलाओ इनको बताते हैं अभी ये फॉरवर्ड मैसेज जो करते हैं इसका क्या अंजाम होता है बुलाओ बुलाओ इनको बुलाओ हाँ हाँ बहुत बढ़िया जाने दीजिए ना करिश्मा जी बच्चे है कब से तो शुतुर्मुर्ग की तरह खड़े है जाने दो मैडम हम अपने मर्जी से थोड़ी भेजे थे इन दोनों ने बोला था हमें भेजने के लिए तब हमने भेजा था मैंने कहा ना झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे चुपचाप खड़े रहो ऐसे ही राक्षस और तुम दोनों की वजह से ये डायनासोर बनना पड़ रहा है माँ प्लीज हेल्प योर सन हाँ माँ खुद की हेल्प नहीं कर पा रही आपकी क्या करेंगी संतो ये कौन है कौन है ये नहीं नहीं शायद आप गलत आ गए तो आप सीधा जाइए दाएं मोड़िए उसके बाद तीसरी दुकान जो है वो सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स की वहाँ आपका काम हो जाएगा नहीं मैम हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं मैम आपको किसी ने बहुत मारा है क्या अब, न, नहीं बोल लंबी कहानी है आप अपना बताइए तो हम ये बोल रहे थे मैडम हाँ अपने घर का सारा कीमती सामान यहाँ ले आए लेकिन मैडम वही पूछा जा रहा है की क्यूँ लेकर आई हाँ ये थाना है न तो रे रे मैडम तो यहाँ सामान रहेगा तो सब सुरक्षित रहेगा अच्छा थाना है तो सुरक्षित रहेगा ये थाना जो है ना ये खुद आपदा सुरक्षा सीमेंट से बना है 
हजार साल पुराना हवेली है जिसमें थाना बनाया गया है कोई खासता है ना तो प्लस्तर ऐसे सर पर आकर गिरता गिरता कि नहीं गिरता जी मैडम गिरता तो आपको लगता है आपका ये सामान सुरक्षित रहेगा और वैसे भी देखिए अगर सौर तूफान आने वाला है तो आपके साथ साथ हमारे यहाँ खाने की भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें फटने वाली है ना आपकी फटेंगी हमारी फटेंगी सबकी फटेंगी इसमें थाना क्या कर सकता है यहाँ फटेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना पुलिस वालों की होगी और फिर हमारे सामान को कुछ हो गया तो पैसा पुलिस प्रशासन दे देगा पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है ऐसे बेवकूफी के लिए पुष्पा जी ये क्या हुआ बताइए पुष्पा जी मैडम सर वो लंबी कहानी है मैं आपको बाद में बताती हूँ अच्छा ठीक है तुम तीनों को क्या हुआ ऐसे क्यों खड़े हो ये देखिए देखिए ना ये क्या हालत है हमारी सीधे खड़े रहो हाँ। हो गया हाँ। चलो अब निकलो अपने अपने काम पर जाओ करिश्मा जी निकले जल्दी जल्दी निकलते है आप लोग ये लोग कौन है मैडम सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट ताजा सुर्खियों में हर तरफ चर्चा है एक वीडियो की जो कल रात से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है हम आपको बता दें कि इस तीस सेकंड की वीडियो में शोर तूफान आने की चेतावनी दी गई है और ये भी कहा गया है कि इस तूफान के दायरे में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फट जाएगा इस न्यूज के वायरल होने ऐसी पब्लिक में दहशत का माहौल है लोग काफी डरे हुए हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos